Fala, meus caríssimos e minhas caríssimas aqui do portal do Dedicação Delta no YouTube, é isso mesmo. Eu sou o Gleison Lima, delegado de polícia, professor e coordenador aqui do Dedicação Delta e venho com vocês com mais um vídeo do Alvo Certo, hoje falando de uma coisa muito importante, que é exatamente a Lei Orgânica das Polícias Civis do Brasil. Acreditamos que isso será tema objeto de muitas provas aí para frente e hoje é dia de a gente tirar um tanto de dúvidas para aqueles que querem pertencer às carreiras policiais e aqui, neste caso, carreira policial das polícias civis de todo o Brasil, beleza? Para a gente não ter muita delonga, o nosso foco aqui é ser o alvo certo, um tiro curto, aquilo que vocês vão aprender com curto tempo, muito conteúdo, não é mesmo? Antes, porém, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já passou da hora de se inscrever, não é mesmo? E mais, se você ainda não acionou o sininho de notificações, aproveite essa oportunidade para dar aquele tindo ali e no final das contas você ir recebendo os nossos vídeos de muita qualidade, com muito, muito, muito conteúdo. E mais, se você curtiu o meu vídeo aqui e esse nosso vídeo do canal, clique aqui e dê aquele, aquela moral para a gente, falando curtir, porque isso é importante para fortalecer o nosso canal aí, tudo bem? Então não vamos ter mais delongas, porque nossa meta aqui hoje é trabalhar com essa famosa lei orgânica das polícias civis de todo o Brasil. Claro, vou trabalhar só alguns aspectos dela. Aqui hoje o objetivo é ser é rápido, é com foco e com, como o próprio nome, o nome diz, né? um alvo certo. Porém, vamos trabalhar com a profundidade necessária para que vocês possam ter o um conteúdo aí dentro de casa, tá bom? Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Pois bem, aqui nós vamos trabalhar com a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, os principais tópicos dela, isso mesmo, vamos lá. Gente, antes de tudo, é muito importante vocês lembrarem que existe um fundamento constitucional para essa Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis. E antes, vocês já lembrar vocês, gente, a Constituição Federal, ela é de 1988, né? 5 de outubro de 1988. E a nossa Constituição Federal, que constitui o Estado, né? o nosso Estado Democrático de Direito, ela tem diversos tipos de competências dentro dela, diversos tipos de disposições dentro dela. Porém, quando a gente vai falar de competências, que são competências atribuídas a entes federados, aqui mais especificamente que nós vamos dizer agora, nós estamos falando de União, Estado, Município, Distrito Federal, nós temos algumas competências que são bem específicas. E quando a gente vai lá na Constituição Federal, e serve até para os estudos de vocês para direito constitucional, é que existe uma competência chamada de competência concorrente. Essa competência concorrente ela é interessante. Por quê? Quando se fala em competência concorrente, a União vai dispor de normas gerais e os Estados e o Distrito Federal vão trabalhar com as suas peculiaridades. Beleza? O que, que acontece com isso? Compete à União, aos Estados e ao DF, legislar concorrentemente sobre. Eu não sou professor de Direito Constitucional, mas, obviamente, para estar dentro de um concurso público, no, caso, no meu caso, para o delegado de polícia, eu tive que estudar direito constitucional. Aqui, essa competência concorrente funciona da seguinte forma. Se eu, União, não fiz ainda a legislação, Estados e Distrito Federal, vocês podem fazer. Agora, no dia que eu, União, decidir fazer essa lei geral, aquilo que colidir com a minha lei, União, vai ficar com eficácia suspensa. Fechou? É assim que vocês vão ter que memorizar. Traz para mim aqui. Vamos lá. Quando a, a, quando a gente trabalha a competência concorrente, uma dessas competências concorrentes está no artigo 24, o inciso 16, que é o último, inclusive, lá, dessa competência concorrente, é que vai ser da competência concorrente ao trabalhar, né, legislar, sobre a organização, garantias, direitos, deveres, das polícias civis. Beleza? Organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. E qual que é o resultado que eu tenho disso? A União, ela demorou nada menos do que desde 1988 até 2023, passando aí 35 anos sem fazer essa lei geral. Cada estado ou utilizou a lei que já tinha, até antes da Constituição mesmo, ou 
foi reformulando com novas leis, etc. e tal, e foi tocando seu barco. Tem que regulamentar minha polícia, pô. E regulamentou. E continuou mantendo. Só que aí, essa lei geral das polícias civis, trabalhando da organização, né, as garantias, os direitos e deveres, foi elaborado pela União. Beleza? E aí, como vai ficar essa bagunça? Vamos lá. No âmbito da legislação concorrente, a própria Constituição vai nos gritar isso, a competência da União limitar-se a estabelecer o quê? Normas gerais, até porque cada Estado ou o próprio Distrito Federal tem suas peculiaridades. Vão lembrar? Nós temos 26 Estados mais o DF. Fechou? Agora, a competência da União para legislar sobre normas gerais, ele não vai excluir a competência suplementar dos Estados. Então, a União faz normas gerais e cada Estado vai fazer as suas peculiaridades. Está tudo certo. E vamos lembrar que, olha, isso que aconteceu por 35 anos, inexistindo essa lei federal sobre as normas gerais, os estados exercerão competência legislativa plena para atender as suas peculiaridades. Agora, quando vier a lei geral que veio, aí aconteceu isso aqui, ó. A superveniência, ou seja, depois que veio a lei federal, que aconteceu no ano passado, de 2023, sobre normas gerais, suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. Capisco? Tudo entendido até aqui? Então vamos avançar. O que aconteceu mais? As polícias civis como órgãos de segurança pública. Traz para mim aqui, vamos lembrar? Que as polícias civis, elas estão no pacote, por enquanto nós estamos na Constituição Federal, elas estão no pacote da segurança pública. É obrigatório você que quer ser policial, e aí vamos falar qualquer polícia, tá? É obrigatório você ter na ponta da língua 144 da Constituição Federal. A segurança pública é um dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. E ela serve para quê? Para garantir a incolumidade pública do patrimônio e a garantia da segurança das pessoas. Portanto, esse pacote, esse pacote de segurança pública é exercida por alguns órgãos. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Bom Corpo de Bombeiros Militares, Polícias Penais, até mesmo as Guardas Municipais e a Segurança Viária. Todos eles. Mas onde que está pegado aqui? As Polícias Civis, portanto, figuram dentro do rol de órgãos da segurança pública. E a competência dela é residual. Por quê? Porque ela vai fazer tudo aquilo que a Polícia Federal Deixa, não fizer, não está dentro da competência dela. É exatamente essa a ideia. Vamos lá. O que, que nos diz o artigo 144? Segurança pública que é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, exercida para quê? Preservar a ordem pública, incolumidade das pessoas e do patrimônio, através de vários órgãos, um dos quais o inciso 4, exatamente, as polícias civis, que no parágrafo 4º da Constituição Federal, que vai nos dizer que as polícias civis, dirigidas por quem? Por delegados de polícia de carreira, por que de carreira? Porque antigamente tinha um delegado chamado de calça curta. Você vai ser delegado. Era assim. Incubem ressalvada... E quando é de carreira, a gente concurso. Incubem ressalvada a competência da União. Quais as funções? Funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as militares. Exceto as militares. Certo? Vamos lembrar? que aqui, ó, cai para mim. Todos os estados têm polícias civis. Todos os estados. E o Distrito Federal também tem polícias civis. Então, os 26 estados da Federação, do Acre, do Amazonas, ao Rio Grande do Sul, ao Paraná, ao Santa Catarina, ao Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, a todo o Nordeste, lá com Pernambuco, com Maranhão, com Bahia, com é, Piauí, todos eles ali estão falando de, de ter polícia. O nosso centro ali também, tudo, tudo, tudo do Brasil, todos os estados. É uma polícia estadual, não é uma polícia municipal. A Polícia Estadual. E quem está no comando da polícia, das polícias estaduais? Quem é o comando supremo? Só se fazer uma analogia. Quem é o comando supremo das forças armadas? Exército, marinha e aeronave. São os comandantes? Não. O comando supremo é o presidente da república. Então, dentro dos estados vão ser quem? Os governadores. Beleza? Eles vão exercer o comando geral, vamos dizer assim, daquelas polícias, inclusive das polícias civis. No âmbito dos estados. Vamos lá. O importante é, é vocês lembrarem aqui que a Polícia Civil do Distrito Federal, ela é organizada e mantida por quem? Pela União. Assim como a Polícia Penal, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militares, tá? É organizado e mantido 
pela União. Isso está na Constituição Federal. Está lá no artigo 21. Compete à União fazer o quê? Organizar e manter polícia civil, polícia penal, polícia militar, corpos de bombeiros militares do Distrito Federal. Bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos por meio de fundo próprio. Esse é dispositivo constitucional. Fechou? Agora, vamos lembrar dessa Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis? Gente, essa lei recebeu o número 14.735 do ano de 2023. O artigo 4º dela vai falar de princípios institucionais básicos. Já o artigo 5º vai falar das diretrizes. E o artigo 6º vai falar das competências. Porém, o que eu entendi mais interessante numa aula mais curta é trabalhar com vocês alguns pontos que eu entendo como interessantes vocês conhecerem como são as polícias civis do Brasil e principalmente como elas serão após a implementação efetiva em todos os estados dessa Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, tá? A estrutura organizacional básica das polícias civis é que elas devem ter a Delegacia Geral de Polícia Civil, portanto aqui dentro nós temos o Delegado Geral das Polícias Civis. Ela vai ter um Conselho Superior de Polícia Civil. Vai ter uma Corregedoria Geral de Polícia Civil, que é o órgão, ó, órgão correcional. Beleza? Nós temos também a Escola Superior de Polícia Civil, que poderá, inclusive, ofertar cursos de pós-graduação, lato senso e estrito senso, se tiver todas as qualificações do MEC. Muito interessante isso. E unidades, que lá são nominadas, pode ter unidades de execução, devem ter, unidades de inteligência, unidades técnico-científicas, unidades de apoio administrativo e estratégico, unidades de saúde da Polícia Civil, e unidades de tecnologia. Essas são as unidades que constituem a estrutura básica organizacional das polícias civis Brasil afora. Tudo bem? E a gente avança. Vamos lembrar que a Delegacia Geral da Polícia Civil, Delegacia Geral da Polícia Civil, ela tem por chefe, que é o chefe de toda a Polícia Civil, o chamado Delegado Geral. Quem é esse Delegado Geral? nomeado pelo governador e escolhido entre e escolhido entre os delegados de polícia em atividade da classe mais elevada do cargo. Beleza? Então, vamos lembrar. Nomeado pelo governador e escolhido entre os delegados de polícia em atividade da classe mais elevada do cargo. Vamos lembrar que o Conselho Superior da Polícia Civil, nós já falamos da Delegacia Geral, agora não é mais um órgão lá dentro, o Conselho Superior da Polícia Civil, ele é presidido pelo Delegado Geral, mas ele é integrado por policiais civis. A observação que eu trouxe aqui que é interessante lembrar, que esse Conselho Superior da Polícia Civil é composto por representantes de todos os cargos efetivos da corporação. Com a possibilidade, aí tem detalhe aqui, ó, com a possibilidade de eleição de seus membros e participação paritária, respeitada a lei do respectivo ente federal, federado. Abriu margem para o ente federado regulamentar essa parte aqui. A questão da eleição dos membros e essa tal da participação paritária. Tá certo? Próximo, Corregedoria Geral de Polícia Civil. O que tem que lembrar? Órgão correcional. Aqui nós temos a efetivação do poder disciplinar. Tá certo? Vou lembrar que o corregedor geral, ele é designado por quem? Pelo delegado geral. E ele deve ser um delegado da classe mais elevada, até porque se ele tem o poder de aplicar penalidades... Ele tem que ser da classe mais elevada para ele poder aplicar pelo menos penalidade a alguém que seja igual em termos de classe do que ele. Beleza? Vamos lá. A Escola Superior de Polícia Civil é interessante porque é aqui que nós temos a formação policial. Vamos lembrar que essa Escola Superior de Polícia Civil é dirigida também por um delegado de polícia. Qual classe? Da classe mais elevada do cargo. 
preferencialmente com especialização nas áreas de que? Administração ou educação. Isso aqui é bem interessante. Embora tenha falado preferencialmente, é interessante porque a escola tem que ter alguém com esse perfil acadêmico. Tá? É, e, ou então da, do, da forma mesmo de gestão. Vou lembrar que a Escola Superior de Polícia Civil terá participação nos processos seletivos dos concursos públicos. Por óbvio, tem que ter mesmo. Para os cargos integrantes da estrutura policial. Tá? E a OAB também participa dos, no, nos certames né, de concursos públicos. É, para o cargo de delegado. Quadro policial. Qual, qual é o quadro policial, gente? Vamos lembrar. Isso aqui é muito, muito, muito importante. Gente, quero ser um policial civil. O que, que eu devo pensar? Quais são os cargos pertencentes a essa carreira? da Polícia Civil, nós temos o delegado de polícia, nós temos o oficial investigador de polícia, que vai conglobar aí o investigador antigo ali, agente, inspetor, com também o escrivão, oficial de cartório, tudo num pacote só, beleza? E por fim também o perito oficial criminal, então nós temos o delegado de polícia, o oficial investigador de polícia e o perito criminal oficial, mas vamos lembrar que existem lugares que a perícia Polícia científica, né? a perícia está fora da polícia. Isso não tem problema, tá? Se o órgão central de perícia oficial de natureza criminal estiver integrado na estrutura da polícia civil, esse vai ser o perito oficial criminal. Vou dar um exemplo? Minas Gerais. A perícia é dentro da PCMG. Já o Gustavo do Paraná, a perícia é a polícia científica é órgão autônomo tudo bem? vamos lembrar dos concursos? quais são as condições para eu poder fazer esse concurso da polícia civil, das polícias civis de acordo com a lei orgânica nacional são vários requisitos lá, tá gente? eu peguei os principais ser brasileiro e ter idade mínima de 18 anos para todos os cargos se você, se uma pessoa quer ser oficial investigador de polícia Tá? Oficial investigador de... Opa, peraí, gente. Desce aqui. Mais um. Mais um. Pronto. Se quer ser oficial investigador de polícia, tem que ter o quê? Diploma de ensino superior. Faltou o Rzinho ali. Superior completo. Fechou? Diploma de ensino superior completo em nível de graduação em qualquer área. Ah, mas eu queria ser perito. O que, que eu preciso? Diploma de nível superior em qualquer área. Qualquer nível de graduação. Agora, tem um detalhe. Isso aqui é bem importante. Os editais dos concursos, eles podem prever seleção, esse L aqui, por área de conhecimento e exigir habilitação legal específica. Bem interessante, bem interessante mesmo isso aqui. Ou seja, podem exigir, podem exigir a habilitação específica. Eu só quero, nesse concurso, alguns cargos para administrador, alguns cargos para contador, alguns cargos para engenheiro químico, e assim vai. Tá bom? E para ser delegado de polícia, tem que ser bacharel em direito, mais três anos de atividade jurídica ou policial. Três anos de atividade jurídica ou policial. O concurso é de provas e títulos e tem participação da OAB. Tá? Bom, uma coisa interessante, o Conselho Superior de Polícia Civil, lembra que eu falei dele aqui? Ele, pode, ele vai definir os requisitos para a classificação de o que, que seria, para ele, atividade jurídica. Ah, mas atividade jurídica pode ser alguém que faz parecer, é um, uma pessoa que faz parecer, pode ser. Atividade jurídica é aquele que exerce advocacia? Quantos atos por ano? Sim, pode ser também. Então, quem vai definir isso é o Conselho Superior. O que não é definido pelo Conselho Superior é atividade policial. Então, pode ser qualquer policial? Pode ser qualquer policial, que não se limita a policial civil. Eu sei, o edital de São Paulo, por exemplo, para delegar de polícia, vai falar que a atividade que eles exigem lá, policial tem que ser policial civil. Agora, isso aqui caiu por terra. É qualquer atividade policial. Tá? Agora, e atividade jurídica? Aí, ah, atividade jurídica 
Conselho Superior vai falar o que, que é para eles. O importante é que, para comprovar, seja a formação superior, seja atividade jurídica ou policial, é só no ato da posse. Vem cá comigo, isso aqui vai um bizu para vocês aí, que estuda para concurso público, para delegado, tá? Vamos lá. Ah, eu gostaria de ser delegado de polícia. Beleza. Primeiro, você vai estudar muito. Mas o segundo ponto é, não fique preocupado se você já está formado, se você já tem os três anos, não. Já vai estudando, já vai fazendo prova, porque o concurso demora, tem concurso que demora dois ou três anos, até nomear o último colocado. Quatro anos, às vezes. O concurso começa ali, abriu o edital, ele ainda não foi homologado. Abriu o edital, faz a inscrição, primeira prova, segunda prova, às vezes primeira e segunda prova no mesmo dia, sai a classificação, recurso, depois vai para a prova oral, e depois vai para títulos, e depois vai para exame médico, psicotécnico, física, aquele tanto de exame, tudo. No final, homologa o concurso. Depois que homologar o concurso, vai nomear algumas pessoas. No meu, tinham 100 pessoas que estão totalmente habilitadas, nomearam 30 depois mais 30, depois mais 40. Concurso público tem validade de dois anos, prorrogar por mais dois, ou seja, demora um bocado. Então não perca a oportunidade. Ah, vou estudar, eu vou fazer. É isso mesmo, tem que fazer mesmo. Tudo certo? Então vamos voltar para lá. Pessoal, mais um pouco, vamos lembrar que alguns, os concursos têm algumas condições gerais. Vamos lembrar que a lei do, do respectivo ente... Olha, saiu pederado aqui, quase um pederasta. Né? Saiu pederado. A lei do respectivo ente federado isso aqui faz a escrita rápida. Federal poderá estabelecer critérios para a realização e seleção de etapas do concurso destinado aos cargos efetivos das polícias civis, como prova física, exame psicotécnico, avaliação médica e investigação social. Poderá estabelecer quais os critérios que ela entende que vai ser interessante para ela. Prova física, ah, eu quero corrida de 2.400 metros em tantos minutos. Ah, eu queria... É, corrida de 50 metros, queria natação para mim. O exame psicotécnico meu, eu gostaria que fosse desse jeito. Beleza? É, psicotécnico. É, avaliação médica, investigação social e assim vai. Tá bom? Então, fique esperto com isso aqui. Tempo de atividade policial civil. Isso é muito importante, vem nessa lei orgânica. Deve ser considerado para pontuação em provas de títulos. Gente, vamos lá, atrás para mim. Geralmente o concurso público começa assim. Prova fechada, objetiva. Prova subjetiva, que é a prova escrita. Prova oral. Prova de títulos. O que nos quis dizer aqui, de acordo com essa lei, é que a atividade de um cara que era policial civil pode ser, deve, né, pode, não, deve ser considerado para pontuação em prova de título. Ah, eu fui policial civil por tantos anos. Isso tem que contar, de acordo com essa nova lei, no concurso para delegado de polícia. E vai valorado quanto? 30% da pontuação máxima da prova de título. Valorado? em 30% da pontuação máxima da prova de título. Bem interessante. O edital do concurso para delegado de polícia pode prever pontuação na prova de títulos de tempo de atividade e órgãos previstos no 144. Aqui não foi obrigatório, mas, por exemplo, ah, se você foi policial militar, se você foi policial rodoviário federal e assim vai, você poderia contar ponto também de acordo com o edital. Se quiserem. Mas ali no policial civil é obrigatório. A pontuação da prova de títulos, mínimo 10% do total da nota do certame, da nota do concurso. Importante, prova oral agora é obrigatória para cargo de delegado de polícia. Duas coisas se tornaram obrigatórias, que deu uma, uma, uma virada no mundo dos concursos para delegado de polícia. Uma, que é atividade jurídica policial. Agora, todos os estados, obrigatoriamente, têm que reservar três anos aí de atividade jurídica policial. Tá? Tem que ter um sujeito. E o segundo, prova oral em todos os concursos. Tem lugar que não tinha prova oral e agora passou a ter em todos os concursos. Beleza? E por fim, agora é obrigatório, curso de formação profissional é etapa eliminatória do concurso. Às vezes tinha alguns estados em que você era nomeado depois que você passava o curso de formação profissional. Agora todos os estados vão ter curso de formação profissional antes do concurso, antes do, da nomeação. Bom? Vamos lembrar que agora tem um, um requisito lá, que é a possibilidade de permuta ou sessão de policiais para entes federativos, para entes federativos distintos. Entes federativos distintos. E o que, que é isso, federativos? É, eu sou delegado de polícia do estado do Paraná, mas eu sou mineiro. Será que eu poderia ser cedido por um tempo lá para Minas Gerais ou fazer uma permuta? Posso. Agora eu vou ficar definitivo lá? Essa parte que era definitiva foi vetada. 
aí pelo presidente da República. Portanto, nós temos que falar que é possível a permuta da sessão, mas vai ser temporária. Requerimento dos interessados, se for essa permuta. Exercício de funções em outro ente federativo, mediante permuta ou sessão, condicionada à autorização expressa dos respectivos governadores ou mediante delegação desses, e asseguradas todas as prerrogativas, direitos, vantagens, deveres e vedações estabelecidas pelo ente federativo de origem. Então, se eu sou do Paraná e eu vou para Minas, eu recebo meu salário do Paraná, eu tenho meus deveres com o Paraná, eu tenho minhas vedações do Paraná, tudo de acordo com o estado de origem. Beleza? Mesmo estando, por exemplo, se fosse para Minas Gerais. Minha saudosa Minas Gerais. Vamos lá. Lembrar que é, alguns cargos, né, que eu já falei com vocês. Delegado de polícia. Além do disposto em normas constitucionais e legais, o que, que ele faz? Ele dirige as atividades da Polícia Civil. Presidência, determinação legal e comando e controle das apurações, procedimentos e atividades de investigação. É o delegado de polícia que preside o inquérito policial. Inquérito policial, gente, é um procedimento administrativo conduzido pelo delegado de polícia que visa o quê? Apurar essa infração penal. Motivos, circunstâncias e a autoria deste crime. Tá? Importante, depois dê uma olhadinha na Lei 12.830, que é 2013, a investigação conduzida pelo delegado de polícia. que faz o um investigador de polícia, oficial investigador de polícia, que é esse novo cargo aqui? Congrega o antigo escrivão, o oficial de cartório, junto com o investigador, o agente, etc. Além do disposto em normas constitucionais e legais, esse oficial investigador de polícia exerce atribuições apuratórias, cartórias, Horárias, procedimentais, obtenção de dados, operações de inteligência, execução de ações investigativas sob determinação ou coordenação do delegado de polícia, assegurada a atuação técnica e científica nos limites de suas atribuições. Interessante que a lei passou a prever que o oficial investigador de polícia ele produz um laudo investigativo e outras peças procedimentais. Laudo investigativo. Para a gente avançar, vamos lembrar que o perito oficial criminal, criminal né, além de os disposto em normas constitucionais e legais, ele exerce o quê? Atribuições de perícia oficial de natureza criminal sob requisição do delegado de polícia. Vamos lembrar que alguns direitos e garantias dos policiais civis, que eu mencionei aqui, que é interessante vocês lembrarem, que é o registro e livre porte de arma de fogo com validade em todo o território nacional, o ingresso e trânsito livre em recinto público ou privado, em razão da função. O recolhimento, ah, foi preso, virtude de prisão provisória ou condenação, condenação transitada de julgado, recolhimento em unidade prisional da própria instituição, exatamente para proteger. Não é para a gente se proteger na vida do cara, o cara foi polícia por um bom tempo. Ah, porque ele foi preso, enfim, olha, coloca esse sujeito, pelo menos separado dos outros presos, ele vai morrer lá dentro, né? Prioridade no serviço de transporte e de comunicação públicos ou privados, quando em cumprimento de missão de caráter especial. Atendimento prioritário e imediato por quem? Pelo Ministério Público, Defensoria, Poder Judiciário, órgãos de perícia criminal, se em atividade ou no interesse do serviço. Bem interessante isso. E mais, por ocasião de aposentadoria, os policiais civis conservam autorização de livre porte de arma de fogo com validade em todo o território nacional. Vou lembrar que a criação do cargo de oficial investigador de polícia, que é um cargo novo, mas que rememora os cargos já existentes. E a própria lei falou, olha, os cargos efetivos atualmente existentes na estrutura da Polícia Civil serão transformados, renomeados ou aproveitados nos termos da lei do respectivo ente federado. Respeitadas a similitude e equivalência das atribuições nas suas atividades funcionais. Vamos lembrar que o Dia Nacional da Polícia Civil ficou marcado como dia 5 de abril. E é com isso, passando esse panorama da Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis do Brasil, lembrando a importância dessas polícias, trabalhando desde o viés constitucional até o viés legal, é bom para você que deseja ser um policial civil, seja um oficial investigador de polícia, seja um perito criminal oficial, seja um delegado de polícia, qualquer um dos três cargos, é muito importante que você saiba o que você vai fazer, 
como você vai trabalhar e que você é guarnecido hoje por uma lei federal de caráter geral e cada estado vai ter suas leis peculiares aí, tá bom? Com isso, fico com vocês com mais esse álbum certo. Espero que vocês tenham angariado o máximo de conhecimentos possíveis e certamente a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Grande abraço, pessoal. A gente se vê aí. Até mais.